Hey, j'espère que tu vas bien. Vidéo épique aujourd'hui puisque l'on va comparer ensemble la bourse et l'immobilier. Et surtout, je te dirai ce qui est le meilleur selon moi au vu du contexte actuel. Car que ce soit pour l'immobilier ou la bourse, nous sommes vraiment dans une phase de forte tension et particulièrement remplie d'incertitudes. J'avais déjà promis que si une vidéo n'apprenait rien aux viewers, je dévoilerai mon PEA à tous ceux qui le demanderaient. Ce que j'ai fait, cette vidéo me tient encore plus à cœur. Si tu n'apprends rien et que tu ne changes pas un peu d'avis, je m'engage à dévoiler la majorité de ma stratégie d'action dont mon PEA. Donc comme jamais, regarde-la entière. Et je serai ravie d'échanger encore plus si tu n'es pas d'accord. Et oui, à plusieurs moments, tu seras surpris. Et j'expliquerai à chaque fois le détail pour que tout ne soit que pure logique et que la surprise n'ait plus de raison d'être. Oui, de nombreuses études et rapports montrent qu'historiquement, sur le long terme, le marché action dans l'ensemble bat l'immobilier. Alors oui, ça reste vrai. Mais si tu vois cette image, sache qu'il ne faut absolument pas la considérer. Car c'est méga fourbe. Lors de l'étude, ils n'ont considéré que l'évolution du prix du bien, sans prendre en compte les loyers, ce qui est le plus important. Je suis toujours perplexe quand je vois tout le monde reprendre cette image sans le mentionner. La première fois où je l'ai appris, j'étais aussi surprise que Stéphane. Néanmoins, il y a des éléments primordiaux à prendre en compte avant de comparer les avantages et inconvénients. La performance boursière des particuliers est très très loin de la performance moyenne du marché action. Et ce qui à chaque fois me choque, c'est que ce constat, il est pratiquement mondial et présent dans chaque pays. Ok. Que tu prennes les plus grosses études par JP Morgan ou par BlackRock, la performance des particuliers est toujours 2 à 3 fois plus faible que celle du marché action ou du MSC World. J'espère et je pense sincèrement que la démocratisation des ETF, le fait que les smart beta deviennent accessibles et que l'investissement général se démocratise permettra que ces statistiques un peu honteuses n'arrivent plus jamais. Et en France, c'est encore pire vu la frousse conséquente que la bourse renvoie aux particuliers. Dans un investissement immobilier classique, il faudra prendre en compte la taxe foncière, les assurances, le coût du notaire et des travaux, mais aussi les points positifs type amortissement. L'allocation courte durée ou la coloc, autant de moyens augmentant réellement la rentabilité immo. Pour ne pas faire une vidéo de 30 minutes, on va comparer la bourse à un investissement type SCPI en direct via emprunt, comme pour de l'immobilier classique. Et là tu vas constater que comme pour de l'immobilier classique, si cela est bien fait, on peut avoir bien plus de rentabilité que la moyenne. Et cela même avec des SCPI, donc de la pierre papier, versus de l'immobilier en direct. Et avoir très peu d'impôts à payer, presque si peu d'impôts à payer que si tu utilises l'amortissement en LMNP. Si tu ne maîtrises pas ces notions, dis-le moi et je te les présenterai, c'est le cœur de l'immobilier. Et j'ai du mal à juger à quel point j'ai des experts dans mes abonnés, donc n'hésite pas. Ok. Devant bien choisir un montant, je vais donc prendre la somme que je souhaiterais investir en LCP. Dans ma stratégie de patrimoine personnel, je veux à la fois de l'immobilier en direct, et de l'immobilier en SCP. L'ensemble en emprunt, et afin de ne pas trop détruire ma capacité d'emprunt, je commencerai par les SCPI. Ainsi, dès que mon cabinet en gestion de patrimoine tournera, je me lancerai dans de l'immobilier en direct. Mais là, je n'aurai clairement pas le temps pendant au moins 2-3 ans. Alors l'investissement sera sur 25 ans et avec un emprunt de 600 000 euros pouvant facilement être renégocié dès que les taux auront baissé. Et j'ajoute qu'il est clair pour moi qu'ils ne resteront pas à 4-5% sur 25 ans, ni même 5 ans. Donc je te propose 3% en moyenne, presque le double d'il y a 2 ans. On va faire ça avec le simulateur Linksea, c'est une tuerie. On va partir du principe qu'il n'y a pas d'apport, ça sera plus simple. Et en performance, on va mettre 5,5%. Là, normalement, en voyant tout ça, tu te dis « mais quelle tricheuse !» Elle met une rentabilité de 5,5% et une TMI à 0%. Comme ça, il n'y a aucun impôt sur le revenu à payer. Et ça avantagera forcément les SCPI contre la bourse. Eh ben non, c'est une approche honnête et surtout réaliste. Commençons par la performance. La moyenne est autour des 4,5%. Mais vu le nombre de SCPI qui ont fait 0, 5, 2 ou 3%, tu te doutes bien que si on arrive à une moyenne de 4,5%, c'est que d'autres ont fait bien plus. Voici le palmarès en 2022. Et on ne compte ici que la réelle distribution de loyers, et non pas l'augmentation du prix de la part. Et tu peux voir qu'en 2021, c'était globalement pareil. Pas mal de distributions au-dessus des 4,5%, et plusieurs fois les mêmes acteurs. Certes, les performances passées ne présagent pas les performances futures, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc la performance, c'est ok, maintenant pourquoi je mets une imposition à zéro Alors, tu vas voir qu'on ne va pas prendre zéro et qu'on ne va pas non plus mettre la TMI de 11%. On va prendre entre les deux. 
Si j'indique une TMI à 0, le simulateur va quand même ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. C'est pour ça que le chiffre sur le tableau fiscalité mensuelle n'est pas à zéro. Et c'est une bonne nouvelle. La majorité des meilleurs SCPI ont une très grande partie de leurs loyers qui viennent de l'Europe hors France. Pour ces loyers-là, il y a un taux entre 15 et 17% d'impôts sur le revenu à payer et 0% de prélèvements sociaux. Et si tu es amateur, tu vois que ça fait un taux global de 17% environ. Soit comme si on avait une TMI de zéro. Maintenant la question est, quelle part des loyers de ces magnifiques SCPI viennent de l'Europe pour évaluer la fiscalité Et en fait, comme tu peux le voir, une grande partie vient bien de l'Europe. Et notamment les quorums qui ont en plus été les plus performantes. Regarde cette augmentation du prix de la part. Même brut, je trouve que 11 et 9% de performance, sachant qu'elles sont peu fiscalisées en plus, avec la provenance des loyers en Europe, pour un placement sans gestion, je trouve ça excellent. Surtout quand on sait que le rendement moyen d'un particulier dans l'immobilier est de 3% et qu'il faut en plus soustraire sur ce rendement net déjà très faible les travaux tous les 15-20 ans. Maintenant tu commences à voir pourquoi j'ai décidé d'user de ma capacité d'emprunt en priorité pour cela. Je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Par contre, tu as raison, une partie vient bien de la France. Même si ça représente qu'un tiers dans la majorité des portefeuilles et CPI à crédit que j'aurais composé pour mes clients. Donc, ça fait mal à la tête, mais essayons. Considérons que un tiers des loyers par mois vient de France et qu'on a une TMI à 30%. Cela signifie que l'on payera 10% d'IR français sur nos loyers, plus les prélèvements sociaux. Donc, on met la TMI à 11% et on offre 1% pour aider la bourse à remonter. De ce fait, même avec une TMI à 30%, si tu fais en sorte de n'avoir qu'environ un tiers des loyers provenant de France, cela revient au même qu'avoir une TMI de 11%. Et encore Vu qu'on ne paye pas toujours 17% d'impôts sur nos revenus étrangers, on offre encore 1 ou 2% de prélèvements sociaux pour avantager la bourse. Pour la bourse maintenant. Donc dans ce cas précis, on peut voir que notre effort d'épargne en IMO est de 548 euros. Donc pendant 25 ans, on devrait investir 548 euros par mois pour être équitable, jusqu'à avoir le même résultat. Le taux de rentabilité en bourse qu'il faudrait faire pour avoir le même patrimoine est de 9,43% net de frais et d'impôts sur 25 ans. Dans les deux cas, on aura mis 164 000 euros de notre poche pour avoir un patrimoine de 620 000 euros 25 ans après. D'un côté, ça aura été avec la banque et les loyers, et de l'autre avec la bourse. Je vais te laisser réfléchir deux minutes sur la probabilité que cela arrive. Et après t'avoir énoncé quelques éléments, je te donnerai ma réponse finale. Maintenant, il faut prendre en compte que pendant toute la durée de l'opération, ou presque, nous avions un patrimoine plus important avec l'immobilier qu'avec la bourse. Car la bourse met en général plus de 20 ans à rattraper l'investissement immobilier via levier bancaire. Plus les taux sont hauts, moins la bourse met de temps à rattraper. Et plus les taux sont bas, et plus de temps la bourse mettra à rattraper l'immobilier. C'est assez logique car les intérêts bancaires sont déduits de nos revenus fonciers. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un mensonge récurrent sur la performance du S&P 500. À très long terme, sa performance n'est pas de 10% mais plutôt autour des 8%, à laquelle il faut enlever l'inflation, donc 6%. Certes, sur les 15 dernières années, sur les ETF qui cotent en euros, on est autour des 14-15%. C'est plus qu'anormal comme performance, et n'oublions pas que c'est suite à une décennie perdue. Calcul à l'appui. Le 1er mai 1993, le S&P 500 était à 412,53 points. Au jour de l'écriture, à savoir le 12 mai 2023, il est à 4123,13, soit presque x 10 sur 30 ans dividendes réinvestis. Donc maintenant, regardons la performance qu'il faut faire pour faire x 10 sur 30 ans. Il faut exactement 8% par an pendant 30 ans pour passer de 100 000 euros investis à 1 million dividendes réinvestis et net de fiscalité. Et avant que tu me dises sur tel site, il y a marqué ça, une performance de 10% sur 30 ans multiplie la somme investie par 17,4. Tu vois bien qu'on est très loin du compte et qu'aucun léger écart ne peut expliquer cela. L'écart de performance est de plus de 70%, c'est énorme. Et étrangement, même sur Backtest Curvo qui est un super site, on voit marqué en performance 10% par an entre 1993 et 2023. Mais le nombre de points du S&P 500 est pour moi le plus factuel. Maintenant ma réponse, je t'ai présenté non pas un, mais deux fonds qui ont rapporté 3 fois plus que le S&P 500, à savoir 13% net de frais et taxes pendant 30 ans. Donc oui, c'est techniquement possible. 
mais croire qu'un portefeuille va avoir une telle performance avec des indices généraux en étant bien diversifié géographiquement est pour moi presque improbable. Le MSI World a rapporté environ 7% par an depuis 30 ans, avec l'essor incroyable des USA et le développement technologique que les pays majoritairement développés ont connu. Il faudrait 43% de rentabilité annuelle en plus pour atteindre les 10% par an. Et il faudrait 35% de performance en plus pour le MSI World sur les 30 dernières années pour apporter autant que l'emprunt et ces pays que je t'ai montré avant. Contrairement à la bourse, l'immobilier européen n'est pas partout en haut de cycle. Pour être franche, je suis toujours surprise que l'immobilier français et la bourse mondiale et les marchés FR et US ont si peu baissé. Je trouve vraiment objectivement que les marchés auraient dû corriger un peu plus fort. La part d'Europe en SCBI a tendance à augmenter plus que diminuer. De ce fait, l'imposition globale devrait diminuer, ce qui augmentera le rendement. Ainsi, je trouve qu'il y a bien plus de probabilité que les conditions pour atteindre cette rentabilité en SCPI arrivent, plutôt que de croire qu'il est même un peu probable qu'un portefeuille diversifié géographiquement atteigne les 9,43% net d'impôts pendant 25 ans. Et ça, c'est sans parler des normes écologiques, des tensions géopolitiques, des conséquences climatiques, etc. Pour moi, pour espérer un tel rendement, il faudrait faire des paris risqués mais potentiellement rentables, miser sur plus de smart beta, miser sur les pays émergents davantage, investir davantage pendant les baisses et un peu moins pendant les hausses. Bref, prendre des risques et sortir de la gestion passive, ce qui ne réussit qu'à très peu de personnes. Personnellement, à tort peut-être, j'ai décidé de réduire vraiment mon exposition aux USA et de renforcer massivement l'Inde par exemple. Et oui, j'attends l'avènement de produits Smart Beta pour les pays émergents avec impatience. Je pense vraiment qu'il y a de très beaux coups à jouer. MSCI a justement créé des indices pour cela. Il ne reste plus qu'aux émetteurs de créer les ETF. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en likant et en t'abonnant. Et pour être franche, j'ai vraiment été choquée lorsque j'ai réalisé ce que j'allais faire pour mon propre patrimoine. Et tu comprendras sans doute pourquoi je veux distribuer ces produits-là. Et ayant passé l'agrément et au BSP1, soit intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, et une fois immatriculé et assuré, je pourrai distribuer les produits et proposer des emprunts via les banques traditionnelles une fois les taux légèrement redescendus. J'estime sincèrement que c'est pertinent pour le patrimoine individuel et je le ferai personnellement. Je veux plus que jamais ton avis sur cette vidéo et j'espère t'avoir fait au moins un petit peu changer ta vision sur l'immobilier. A très vite